ఆలస్యం ఎందుకు అవుతుంది అంటే పని మానేసి మనం ఆలోచన వాయి ఆలోచన చేస్తాం ఆలోచన వాయిదా వేసి పని చేయాలి శుభ్రంగా వస్తాం బయటికి పావు గంటలు వస్తాం ఎక్కువ కల్లా మీకు పట్టిన ఇంకో అరగంట ఎక్కువ అంతా కూడా ఆలోచన వల్లే పడుతుంది మీరు ఆలోచన చూడండి ఏ పని అయినా ఆలస్యం ఏంటంటే కారణం ఆలోచన ఆలోచనలు వాయిదా వేయాలి పని చేసియాలి మనం పని వాయిదా వేసి ఆలోచనలో పడడం వల్ల ఆందోళన పెరుగుతుంది ఆ పని సమయం అయిపోయింది అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఐదు నిమిషాల్లో చేయాలి యాభై నిమిషాల పిల్ల ఐదు నిమిషాల్లో ఎలా అవుతుందండి కంగారు వచ్చేస్తున్నాడు నేను ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను ఏమిటి ఈ మధ్య ఏమీ అనుకున్నా ఏమీ అవ్వట్లేదు వీడు ఎవడో శనిగాడు తగులుతాడు నువ్వు అభిషేకం చేయమంటాడు అనుకున్న వీడు అవ్వట్లేదు ఈయన బ్రహ్మదేవుడు అనుకుంటే అయిపోవడానికి ఎందుకు అవ్వాలి బ్రహ్మదేవుడు కూడా అవ్వలేదు ఎందుకు వస్తుంది ఇలాగా నా మూడు నాలుగు సార్లు జరిగేసి జాతక మీద నమ్మకం వెంటనే అంటే జాతకాలు నమ్మే వాళ్ళు కూడా మీరు బాగా గమనించండి ఎందుకు ఇంత ఆధారపడిపోతారు నమ్మడం తప్పు కాదు ఎలాగో ఒకసారి చూసుకోవచ్చు రాజభుజ్యం అవమానం ఆదాయం ఏవి లెక్కలు వేసుకుని దాని ప్రకారం ఉండకపోవచ్చు మాస ఫలాలు వార ఫలాలు దిన ఫలాలు ఏంటి దరిద్రం అంతా నెలకోసారి కాదు వారానికి ఒకసారి రోజు రోజు మారిపోతుంది జీవితం అంత భయపడిపోతున్నారు మనుషులు వేళ ఆ భయం ఎందుకు వస్తుంది బలహీనత కారణంగా బలహీనత ఎక్కడ వచ్చింది పల్లెలు వాయిదా వేశావు ఒక్కసారి వచ్చి మీద పడ్డాయి అవి కాలేదు ఆందోళన వచ్చింది వెంటనే మనిషి ఎలా ఆలోచిస్తారంటే స్వార్థంతో ఈ ఆందోళన కారణం నేను కాదు నేను భరణ నక్షత్రం మూడో పాదంలో పుట్టాను తోసేస్తాడు దాని మీదకి వీడికి ఆనందంగా ఉంటుంది అందుకే చెప్పేవాడు కూడా అదే చెబుతాడు భరణ వాళ్ళు అందరికీ ఆలస్యాలు అవుతూనే ఉంటాయి అవో అందరికి అవో వీడికి అవుతున్నాయి వీడు చెనిగాడు భరణ నక్షత్రానికైనా ఆలస్యం అవడానికి సంబంధం లేదు వీడు బుద్ధి అది అందుకని మనం అంకెలు మార్చుకోవడం అక్షరాలు మార్చుకోవడం ముఖ్యం కాదు బుద్ధి మార్చుకోవడం ముఖ్యం ఇది ఆలస్యం ఒక ఇంత లేదు అండి అనుకున్న పని వెంటనే చేయాలంటే కైతే మీరు రాసుకోవాలి దాన్ని ఈ పని చేయాలని పొద్దున్న చూసుకోవాలి తొమ్మిదింటికి టిఫిన్ చేసాక ఆ ఇవాళ ఈ పని చేసే ఇవాళ చేయాల్సిన పనులు వేయడం మొత్తం వారం రోజులు రాసుకుంటాం ఇవాళ చేయాల్సిన ఏమిటి ఒకవేళ అందులో ఐదు ఆరు పనులు ఉన్నాయి చేయలేము నిజమే రేపటికి ఏమైనా వాయిదా వేయచ్చా ఒకటి రెండు మిగిలిన చేసేద్దాం పోని అని చూసుకోవాలి కొంచెం ఇబ్బంది లేని వాయిదా వేసి అవసరమైన చేసేస్తే కొంత టెన్షన్ తగ్గిపోతుంది అలా పెట్టి కూర్చుని ఏమిటో పనులు అవ్వట్లేదు అన్న పైగా మధ్య మతిమర్పు ఎక్కువ అయిపోయేది ముప్పై ఏళ్ళ వాడికి మతిమర్పు ఎక్కువ అవుతుందా ఎందుకు అవుతుందండి కొంతమందికి జాపక్షికత అద్భుతమైన వారం అండి కొంతమంది కూడా ఈ పిచ్చి మాటలు చెప్తున్నారండి వెయ్యి సహస్రావధానం చేసిన వ్యక్తిగా వెయ్యి పద్యాలు ఏకదాటిగా అప్పగించిన వ్యక్తిగా చెప్తున్న జ్ఞాపకం అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటే ఉంటుంది తప్ప ఎవరికి మామూలుగా ఉండదమ్మా చాలా అజ్ఞానం విడిచిపెట్టండి పెట్టుకుంటేనే ఉంటుంది పెట్టుకోకపోతే ఉండదు మేము కూడా గుర్తు పెట్టుకుని చెప్పాం పద్యాలండి ఆందోళన అన్నీ తొలగిపోవాలి అంటే ఏడు సూత్రాలు మనం కంఠస్థం చేసి అలవాటు చేసుకోవాలి సప్త సూత్ర పథకం అనుకోండి భారతం అరణ్య పర్వంలో ఎర్రా ప్రగడ చెబుతాడు అవి ఆంధ్ర మహాభారతం అరణ్య పర్వంలో ఎర్రా ప్రగడ చెబుతాడు ఆలస్యం ఒక ఇంత లేదు మొదటి నియమం శుచి ఆహారంబు రెండవ నియమం నిత్య క్రియాజాలం వేమరము మూడవ నియమం అర్చనీయులు అతిథు నాలుగో నియమం సత్యంబ పల్కం బడు ఐదో నియమం మేలు శాంతియు ఆరో నియమం బ్రహ్మచర్య మును నిమ్మింద ఆల్తుము ఈ ఏడు నియమాలు పాటిస్తే ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే అట్లా ఊట ఎక్కాలంబున్ పటు మృత్యు రోగ భయ శంకన్ బొందమేమి మూలం మృత్యు భయం కానీ రోగ భయం కానీ కనీసం రోగం వస్తుందేమో అని భయం కూడా లేదండి ఇవాళ మనకు కరోనా వచ్చిన వాళ్ళకంటే ఆ భయంతో చచ్చిపోతున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న